Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de la rubrique Invité du jour. Ce matin, on parlera de salaire minimum, entre autres, avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, le docteur Réginald de Boulos. Comme vous le savez, hier, une rencontre a eu lieu euh, au Sénat de la République entre la Commission Affaires Sociales et euh, des représentants du secteur patronal. Quelle est la position exacte du secteur patronal sur le salaire minimum On va en parler avec le docteur Boulos. Merci de votre fidélité, Valérie Numa, à l'antenne. Docteur Boulos, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Valérie et bonjour à tout auditeur Radio Vision 2000. Je voudrais que euh, quand même mais nous fixons sous euh, la position officielle Chambre de commerce avec l'industrie pays d'Haïti sur question salaire minimum non, pour éviter toute euh, confusion par rapport à un rencontre qui fait euh, côté y a des gens qui estiment que on dirait patron et pas ta pour l'idée que tu as augmenté sinon ajusté le salaire minimum. Non. Bon, d'abord, euh, je pense que le problème salaire minimum, il faut que nous introduisions d'abord dans le contexte global non seulement d'amélioration des conditions de travail ouvrier, mais surtout de nécessité pour payer pour le créer emploi. Parce que, un, 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 soyons sérieux, de qui ça n'a pas parlé, Valérie? Il n'a pas parlé de 128 000 envi environ ou, et employés qui ont roulé à l'ONA et qui constituent les employés formels de ce pays de 9 millions d'habitants. Donc, comme je le dis, soyons sérieux. Et encore une fois, on sent qu'on utilise les ouvriers comme cheval de bataille politique. Et quand on en 87, c'est la première victime, parce qu'on connaît qu'en 87, dans grève manche longue et dans une série d'actions qui ont été poussées ouvriers fait, eh bien, quel, est, quel a été le résultat? Nous avons perdu 100 000 emplois en 87, et je dis à syndicat, il n'y a rien de tout ça, il y a plus faible, je dis à, qu'il y a 20 ans de ça. Bon. Ceci étant dit, nous n'avons pas de problème du tout, du tout, soit fait augmentation salaire minimum employé. Nous disons ceci seulement. Un chiffre qui est lancé ne peut pas être le résultat d'une baguette magique. Pour qui ça va dire 300 gouttes Pour qui ça va dire 400 gouttes À partir de qui analyse macroéconomique, à partir de qui analyse répercussion de un chiffre que au monde lancé 200 gouttes Ou qu'on est jeudi hein, là, par rapport à impôt sur le revenu, mon qui touchait 200 gouttes là, avec mon qui touchait 180 gouttes là, la touchait même quoi là Parce que jusqu'à 166 gouttes, on pas sujet à impôt sur le revenu. Mais qu'on passe à 200 gouttes, qu'on y aura le tirer pour sur le revenu sous. Mm -hmm. Donc, à la fin de la journée, ouvrier a touché même quoi, là, que ça, les minimum, il était 170 gouttes, que le 200 gouttes. Donc, ouais, bon, première analyse qui pas faite. Donc, moi, la bonne position secteur privé a très clairement. Sur les 128 000 employés enrôlés à l'ONA, nous pas une objection du tout à ce que 50% d'entre eux qui travaillent dans le secteur commercial, toucher salaire minimum à l'an de 170 à 200 gouttes l'an, qui pour nous c'est même bagaille. C'est tout simplement l'État qui a fait plus comme. Or, si l'idée c'est d'aider de, de, les ouvriers, nous pas besoin d'arriver à 200 gouttes. Nous venons d'arriver à 170 gouttes l'an et ouvriers à toucher même comme là. Bon, si on veut arriver à 200 gouttes là, c'est eux qui connaissent ça, eux les fait, mais ce n'est pas problème non ça. Oui, mais nominalement, nominalement, on connaît ouvriers à toujours et pencher le vers et ça qui pire au Pour qui raison parce que 200 gouttes là, quand même, mais les, les, les plus euh, qu'à stimuler que 170 gouttes. Non, mais le pape touché 200 gouttes là, puisqu'on peut le retirer, impôt sur le revenu sous lit, et on peut le mettre d'ailleurs, c'est des bagages qui ont besoin de changer. Imaginez que Braguet on a été prévu que les gens qui touchent le salaire minimum en 1967, c'est 2% pour le TPI, c'est pas 6%. Ok Ça ne veut pas jamais changer ça. Donc je dis à tout le monde dans 6%. Or, nous t'as qu'un droit faire employer et économiser déjà 4% salaire li, si nous t'es ajusté braquette minimum yo dans ONA. Pour que employer ça a touché salaire minimum là, je dis, hein, li touché 2%. Maintenant, bon deuxième point m'a soulevé. Le, le décret lui-même dit dans son considérant, considérant que tout employé d'une institution publique ou privée a droit à un juste salaire et que l'État se doit de garantir un minimum d'équité économique et sociale. Et puis, on oublie tous les employés de l'État, qui aujourd'hui ont 121 gouttes 60 et à peu près salaire minimum, yo. on oublie tous les ouvriers agricoles, on oublie les domestiques de maison. Donc c'est comme si son salaire minimum qui ciblait sous le secteur, le, le secteur des affaires 
formel qui a 128 000 employés enrôlés dans l'ONA. Or, nous, nous disons, il faut mettre tout le monde dans, 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 dans cette loi et il faut créer des salaires minimum sectoriels. Ceci existe dans tous les pays du monde. Mm -hmm. Et je parle de secteur, peut-être ça nous dit, secteur commercial là, il n'y a pas de problème pour l'accepter, salaire minimum que sénateurs et députés a jugé qui puis bon, tout en leur soulignant que, comme était la 170 gouttes, comme était la 200 gouttes, pour ouvrir ces mêmes bagages là, mais pour entreprise là, c'est 30 gouttes de, de, de dépenses additionnelles. Donc, climat de, mo, de, de morosité économique. Maintenant, quels sont les secteurs que nous pensons qui pas qu'à prendre salaire minimum que vous voyez monter aujourd'hui? D'abord, le secteur de l'industrie d'exploitation. Et vous allez comprendre ni très bien. Industrie d'exploitation, lui-même, il y a un prix, il y a un revenu fixe. C'est comme que a payé un dollar pour ça l'exporter. Ce n'est pas parce que nous augmentons le salaire minimum que le prix mango va l'augmenter. Ce n'est pas parce que nous augmentons le salaire minimum que le prix que les gens fait des t-shirts ou bien qu'ils fait des habillements va l'augmenter. Mm -hmm. Donc, on prend que les gens ça aujourd'hui. Hein? Or, sous chaque dollar d'exploitation qui fait dans l'habillement, 65% c'est dans la main d'œuvre là. Donc, imaginons qu'on multiplie ça par 3. Oui, il va 185%, donc, moun ça s'est fermé pour le fermer. Ok, peut-être que... Il faut que clair sur ça. Ok, hein? mais sauf que, il y a l'autre autre monde qui doit avoir l'autre gens, qui doit dire, oui. par exemple, si tu as fait X pourcentage de bénéfices, qu'on y a la vue se réduit. Donc, c'est le marge à Non, mais, mais Valérie, où sont, où, 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 là? Son dollar, 65 centimes, c'est dans mes d'oeuvres là, là, là. Sous chaque dollar m'exporter. Mm -hmm. Ou près 65 centimes, ça, on multiplie par 3. Donc, il vient 1 dollar 85. Mm -hmm. Donc, sous chaque dollar m'exporté, mon dollar 85 mètres d'œuvre, qui ça me fait? Ma femme? Elle dit, l'industrie d'exportation va disparaître avec un salaire minimum de 170 ou de 200 gouttes. Ça, ça, ceci est clair. Nous allons non seulement perdre 25 000 emplois dans l'industrie d'habillement, mais les, toutes les perspectives de la loi O, du, du, du rapport Collier, de tous les efforts que ce gouvernement a fait pour obtenir cette exemption au niveau du Congrès américain, tous ces efforts sont réduits à néant. Fon clair pour ça. Vous avez dit que pas de gagner du sénateur, et bien, vous avez raison. Je dis à la, ou plus bas que Nicaragua, que République Dominicaine, que Pakistan, que Cambodge. Le salaire minimum au Vietnam, qui est ton, et au Bangladesh, qui est ton principal compétiteur, est de 65 cents par, par jour. Ça veut dire, et 20, 25 gouttes par jour. Mm -hmm. Mais nous, nous, en réalité, nous, 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 ah non, 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 non. Je, je regarde, je regrette ça, Valérie. Je regarde combien de travail Bangladesh crée. Et, et Vietnam principalement. Combien de travail il crée. Actuellement, bientôt Vietnam a des voitures japonaises que le bras l'exporter. Donc, il faut regarder, il ne faut pas regarder dans qui est à vivre, il faut regarder qui progrès nous fait. Qui progrès nous fait. Nous-mêmes qui progrès nous fait. Je pose une question très simple, Valérie. Est-ce que nous sommes mieux aujourd'hui qu'on était en 1987? Absolument pas. On voit que tout le monde reconnaît ça. Non seulement le coût de la vie n'était pas ce qu'il était, beaucoup plus de monde était un emploi. À une époque, l'ONA avait 235 000 contribuables. Je dis à 128 000. Donc, on n'a pas besoin de plus de chiffres. Donc, ça, il ne faut pas parler de vous et monter, toujours vous et monter, avec des, des positions populistes. Il faut que nous, nous parlions de bagailles rationnelles. Ok, si autant pour Laisse-moi finir. Laisse -moi finir. Laisse -moi finir. Si nous mettons salaire et assemblage là à 200 gouttes, nous dépassons le Nicaragua, la République dominicaine. Or, pour quelle raison un investisseur aujourd'hui viendrait investir en Haïti, qui a le port le plus cher, qui a l'électricité le plus cher, alors que le salaire minimum est encore plus élevé que nos deux compétiteurs ou nos trois compétiteurs, Nicaragua, Salvador, République dominicaine, Nicaragua saute créé pendant trois, trois, quatre dernières années, en plus d'emplois, la Kaili. Parce qu'il y a tiré investisseurs. Mm -hmm. Donc, il faut bien comprendre ce que nous disons. Nous ne sommes pas contre une augmentation du salaire minimum pour tout, tous les cadres. Tous les cadres inclus l'ouvrier agricole. Nous disons, il faut créer des secteurs.